Rosso. <웃음> 커피랑 간식 사갖고 저 오늘 충주 가요 충주 수주팔보 거기 진짜 가보고 싶었는데 드디어 간다 거기 한 2년 정도 막혀 있었잖아요 요 근래 다시 열렸다고 유튜브에 많이 올라오길래 아 진짜 가보고 싶다 가보고 싶다 는데 사람이 진짜 많았나봐 처음 오픈하고 그러다가 이제 날도 춥고 하니까 사람 별로 없겠지 해서 오늘은 맘 먹고 가려고요. 아 달라하다. 바닐라 딜라이트 샀거든요. 거랑 만주기야. 어, 딜 뻔했어. 음, 음 맛있어. 출발 약 2km 일따라 4km 쭉 들어가는 것 같아요 근데 여기 강이 너무 멋있어 이래서 이쪽으로 많이 캠핑 오시나 보다 목적지 도착하였습니다 텐트를 사놓은 지한 달이 넘었는데 오늘 처음 피칭해봐요 아 이것도 뭐 팩트 받고 풀 때도 막 세우고 이런 건데 잘할 수 있어야 하나 뭔 폴대가 이렇게 많지? <웃음> 당황스러워 죽겠네 4개인 것 같아요 이게 뭐지? 처음 봤어요 이렇게 생긴 거 그냥 이렇게 딱 끼라고 있는 것 같은데 쳤어요. 팩 박는 게 조금 힘들었어. 이게 텐션을 어떻게 줘야 될지 몰라서 팩을 계속 다시 다시 박으면서 옆에 분이 좀 도와주셨어요. 이게 바닥인 것 같은데 바닥을 안 깔까 했는데 바닥을 해야지 바람이 더안 들어올 것 같아. 원래 거기서도 나오잖아 비슷하게 
거기서 13만 원대였거든. 이거 아웃도어웍스 거는 뭐 8만 천 원인가? 그래요. 하나에. 알리 알리에도 이런 게 팔거든요. 저가로. 근데 그거는 상판이 좀 얇고 카고 컨테이너보다 이 상판이 여기가 더 두껍거든요. 검정 베이지 카키 있는데 베이지랑 카키 중에 고민하다가 카키 했는데 아 예쁘다 이거 연결되거든요 랜턴 거리 이건 따로 판매되는 거예요 랜턴 거리 이 연결 이게 테이블 하나마다 이렇게 세트로 들어있는데 여기로 이렇게 연결하는 거 길게 연결할까? 엔턴거리 아 세팅 다 했어요 오늘 예쁘게 전구도 달고 사유 마시려고 베이지났고 테이블도 이렇게 좀 넓게 연결해갖고 이렇게 해놨어요 지금 바람소리 나는 거는 무시도 미터 틀어놔서 이 안에 따뜻해요 저 난로도 막 밑에 발밑에 있구나 어, 녹은 줄 알았네 약간 크리스마스 느낌으로 담요 깔아놨어 오늘 저녁은 팔덕 등갈비 친한 친구가 여기 가서 먹었는데 너무 맛있어갖고 밀키트를 주문했는데 밀키트도 맛있다고 더라고요 그래서 먹어보라고 2인분인데 혼자 먹을 양인 것 같아 딱 보니까 이렇게 메뉴판처럼 조리법이 와요 비가빛찜 조리법 그래서 야채는 안 들어있고 떡이랑 고춧가루만 들어있거든요 이거는 다 조리된 거 데우면 되는데 야채는 제가 따로 준비해왔어요 콩나물도 씻어왔거든요 식당에서 먹는 거랑 맛 비슷하게 먹으려면 야채 넣어서 먹어야 되는데 그래서 다 챙겨왔어요 이거 무서워서 잘안 쓰는데 잘 들거든요 되게 근데 오늘 야채가 커서 한번 써보려고 어, 어 무서워 이게 조리용 맞아? 이거 무기 아닌가요? 무기? <웃음> 겁나 크죠? 그래도 잘 썰려 송당송당 무조건 맛있잖아요 파는 구워도 맛있고 음식에 넣으면 다 맛있고 세팅하고 날이 너무 추워서 좀 쉬었거든요 몸살 날까봐 아 이거 처음 쳐봐갖고 제가 좀 오래 걸렸어요 배가 몹시 고픈 상태예요 웬일이야? 왜 이렇게 눈이 맵지? 눈물을 나야죠. 파랑 양파 좀 썰었다고 지금 눈 엄청 맵. 피고 넘치지 않으려고 오늘 저 혼자 왔는데도 이렇게 큰 냄비를 갖고 왔거든요. 치카백으로 돼 있어서 좋다. 이거 이렇게 안 많아 보여도 다 뼈야 이거. 발라먹으면 간이 두려도 안 돼. 우와, 국물 많다. 아, 오늘 제가 소주, 파유 사왔거든요. 최애 소주로 사왔어요. 맛있는 거에는 맛있는 술. 이게 다이소에 샀는데 미끄러져서 이게 너무 커. 그냥 올려도 되나? 치가 돼야 되잖아. 된다 된다. 바닥이 항상 평평하지가 않잖아. 길바닥은 거의. 그래서 이게 우르르 쏟아지고 막 이러잖아요. 
고춧가루 다 넣으면 많이 맵다 그래서 베트남 고춧가루 그래서 적당히 먹어가면서 놀러 음오아 매워 오늘 잔이 너무 작다 소주잔 모르고 안 갖고 왔어 이게 차에 이거 제주도에서 산거 있길래 오늘 여기다 먹어야겠어 고기는 더 양념이 돼야 될것 같고 우선 떡 건져 먹어 구멍 뚫려갖고 양념이 쏙쏙 뱉어 음. 음. 떡왜 이렇게 맛있어? 매워 <웃음> 매워 진짜 말랑말랑 맛있어 떡 고기 안 먹었는데 벌써 맛있어 양념 어우 조용해 어머 귀가 되게 시원한 느낌이야 이게 진짜 시끄럽네 저사고 국물이 많아서 약간 고기에 양념이 뱉을까 싶었는데 진짜 양념 쏙쏙 배있어 엄청 맛있어 고기엔 되게 물갈비 같은 그런 찌개 스타일이라 국물도 많아요 간이 조그마니까 확 넘칠 것 같아서 <웃음> 부들부들 떨려 <웃음> 술 떨릴 때 <웃음> 고기랑 뭐 떡몇개 먹고 이거 1인분 1인분 여기서 2인분이라는 건막다 추가했을 때 당면도 추가하고 막 살이 추가하면 2인분 되는데 고기는 1인분이야 1인분 혼자 먹기 딱이에요 음 버섯도 많이 넣었거든요 맛있다 그게 장갑 끼고 먹으려고 <웃음> 준비했는데 고기가 연하니까 쏙쏙 빠져 그냥 집게로 먹어도 약간 국물 딱 처음에 맛봤을 때 약간 닭도리탕 
그런 맛있는 닭도리탕 맛 났거든요 국물에서 이렇게 높이 올라가 계세요. 저 사실 이거 먹다가 울었어요. <웃음> 물통을 가득 채워왔거든요. 이게 얼, 뭐 얼마나 들어갈까? 3리터 들어가는 물통이에요. 제가 이게 두, 두 개가 있어요. 하나는 크기가 큰 거고 4리터 넘게 들어가는 거고 얘는 딱 적당해. 1박 하기가 딱 적당해서 제그 그릇 가방에 딱 들어가요. 얘가 지금 단종돼갖고 못 사거든요. 근데 이거를 제가 어디 지나가다가 지방 아, 기억도 안나 지방 어디 캠핑샵에서 창고에 하나 있는 걸 제가 산 거란 말이에요 깨진 거야 조금 깨진 게 아니고 그냥 작살이 나서 작살 근데 여기 있는 물이 바닥으로 다 쏟아지는 거예요 근데 이게 조금 깨졌으면 어떻게 얼른 들고 밖에다 버리면 되는데 이렇게 아예 다 아작이 난 거예요 그러니까 움직이면 물이 계속 나오는 거야 부주주 바닥에 새고 제가 전기를 켰잖아요 이거 인덕션 이걸 켰고 막 전기는 바닥에 있지 얘는 막 물이 철철 철 흐르지 순간 이 물통은 이제 없다고 생각하니 평생 구할 수가 없다고 생각하니까 눈물이 그래갖고 <웃음> 바닥에 물다 쏟아지고 막 전기 때문에 이거 오도가도 못하고 이 물병이 나한테 이제 없어졌다 생각하니까 그게 제일 슬펐고 첫째는 물은 뭐 닦고 뭐 짜고 아무튼 한참 청소했거든요 아 근데 나이 물병 때문에 너무 속상한 거야 그래서 혼자 펑펑 울었어 <웃음> 지금 생각하니까 너무 웃긴다 막 진짜 막 엄청 울었어요 막 누가 보면 진짜 뭐술 취한 미친 여자인 줄 알았을 거야 진짜 막 울다가 무슨 생각 했는지 알아요? 내가 왜 녹화 버튼 안 눌렀을까 <웃음> 지나고 다 하고 이제 좀 마음이 추스려지고 그래 이까지 거 뭐라고 뭐 이거 뭐 없으면 뭐못 구하면 뭐 많은 거지 그냥 뭐 음, 생수병 갖고 다니면 되지 그, 그렇게 그 이제 혼자 이제 막 위로를 하다 이제 별것도 아닌 게 되고 나니까 왜 녹화 버튼 안 눌렀지 <웃음> 진짜 <웃음> 녹화 됐으면 너무 웃겼을 것 같은 거야 막. 물 받아 됐지 나는 막 신나가고 막 이제 맛있는 거 먹겠다고 막 신나갖고 이러고 있다가 갑자기 <웃음> 물병 깨졌다고 펑펑 울고 다중이야? 뭐 뭐라 그래야 돼? 뭐 조울증 같은 그런 사람처럼 지나고 보니까 너무 웃긴 거예요 제 자신이 <웃음> 아 근데 속상해 죽겠네 나저 물통 진짜 아 이거 한평의 우주님도 이거 보더니 이게 사이즈가 딱이라고 이거 엄청 찾아서 막 인터넷 다 찾았는데 없대 결국은 못 찾았거든요 하, 속상하다 속상하지만 진짜 고기가 너무 맛있어서 사르르 풀렸네 다시 <웃음> 아나왜 우냐 진짜 미친 거 아니야? 술 취했나? 아니야 술을 먹지도 않았을 때야 그랬다고요 그런 일이 있어 카메라 밖에 이야기를 들려드린 거예요 그런 일이 저에게 있었어요 아 배불러
<웃음> 고기라서 든든해요 지금 배부른데 세팅하면서 이거 리뷰하다 말았잖아요 이 원액션 테이블 안 흔들려 아까 제가 칼질할 때 느꼈는데 무조건 좀 원목 두꺼운 거 아니면 이런 얇은 테이블 무조건 흔들리거든요 근데 이게 안 흔들리더라고 그리고 이렇게 다 연결해서 쓸수 있으니까 색깔도 예쁘고 디자인도 예쁘고 원액션이라 이렇게 피고 접는 것도 되게 간단하고 높이 조절이 되더라고요 지금 제일 낮게 해 놓은 건데 이거보다 더 높게 쓸 수도 있어 완전 저렴이는 아니지만 이거 이 디자인의 다른 브랜드에 비하면 얘는 진짜 가성비 있는 것 같아 이거 너무 좋아 이 테이블 차에서 쉬려고 좀 쉬다가 이따가 약간 출출해지면 야식 먹으려고요 따뜻해졌어. 그래서 지금 무시동 히터도 꺼진 상태예요. 빵다 먹고 들어갈 때 이렇게 들어가야 돼요. 뭔 개소리야? <웃음> 카메라 좀 주세요. <웃음> 저는 차에서 지금 누워서 쉬려고 잠깐 들어왔어요. 좀 쉬다가 야식 먹으면서 영화 한편 보고 그리고 자야지 밤새 전기장판 최고로 틀어놓고 이거 무시동이 더 어제 초저녁부터 계속 틀어놨거든요 근데도 전기 41%나 남았어 제가 이거 지금 동계 캠핑을 전기 시설하고 처음 하는 거라 감이 없었는데 이제 왔어 감이 이게 전기 날로 뭐 이런 것만 아니면 2박은 충분히 할것 같아요 이게 제가 200, 200A인가 그 용량인데 지금 반에서 조금 10% 더 썼잖아요 조금 아꼈으면 겨울 2박 차박은 따뜻하게 할수 있을 것 같아요 씻을 물을 데우고 있어요. 지금 물 데우고 화장은 대충 그 클렌징 티슈로 닦고 이제 물로 세수하려고 저 이번에 많은 걸 느꼈어요. 이렇게 안 씻고 자면 사실 난리 나는 줄 알고 저는 막 술이 마, 완전 취해도 새벽에 일어나서 씻었을 거고 무조건. 근데 이렇게 편안히 안 씻고 푹 자도 아무 문제가 없네. <웃음> 별로 그렇게 이제 아 양치는 좀 하고는 자야겠지만 안 해도 별 문제가 없고 나만 좀 찝찝하고 피부도 진짜 아무 문제가 없어요 요즘 화장품이 좋아서 그런가? 뭐 그닥 되게 건조하고 막 그럴 줄 알았거든요 지우면서 아 이거를 지워야 하나? 어차피 또 다시 해야 되는데 그런 생각까지 들었다니까요 와 이러면서 진짜 진정한 캠퍼 안 씻는 캠퍼가 돼 가는가? 아무튼 별로 큰 문제 없네요 너무 미친 듯이 귀찮고 진짜 너무 너무 씻기 싫으면 그냥 잘 거예요 <웃음> 머리는 왜 이래? 망나니가 됐네 머리 뭐 지어 뜯고 싸웠어? 피 어딨어 피 머리가 산발이네요 머리가 모자 모자 써야겠다 오늘은 아침은 김치 순두부찌개에서 먹으려고 지금 옆에 햇반 데우고 햇반은 여기에 이렇게 데워지고 있어요 
여기다가 어제 매운 고춧가루 이거 남은 거 있거든요. 이것도 다. 맛있겠다. 음, 위에는 데워졌는데 밑에는 좀안 데워졌다. 밑에는 국물에 말아먹어야 될것 같아. 귀엽죠? <웃음> 하나는 간식, 하나는 완식 먹어야지. 약간 김치죽, 김치국이잖아. 시원한 김치국이랑 순두부. 순두부 찌개 같은 느낌 아니고 김치국에 두부 들어있는 느낌 시원해 음. 여기다가 밥 비벼먹었는데 엄청 고소 여기 캠핑하러 오시는 분들 연세가 좀 있으신 분들 많이 오시거든요 부부끼리 이제 테임하시고 여행 다니시고 되게 좋아 보여요 근데 겉으로 보면 좋아 보이는데 가까이 이제 옆에 이제 근접하게 계시는 분들은 항상 싸우셔 왜 이렇게 싸우시는 거지? <웃음> 나안 싸우신 분들 진짜 여태껏 거의 손꼽아요. 내가 올리면 돼, 나중에 올리면 돼. 옆에 분들도 약간 티걱티걱 하시거든요, 오전 내내. 근데 저 앞에 오신 분들도 거기는 티걱티걱이 아니라 진짜 싸우시고 뭔가 와이프 분은 계속 불만을 얘기해요. 막 다른 차랑 막 비교하면서 다른 거 이렇게 했어야지 저렇게. 남편 분들은 또 짜증내. 그러면서 이렇게 싸워, 싸우 싸우시다가 또 같이 또 언제 그랬냐는 듯이 식사하시고 뭐 얘기 또 따하시다가 또 싸우시고 부부는 원래 그런 건가 봐요 <웃음> 지금도 뭔가 불만이 되게 많으셔 와이프분들은 뭔가 이 상황에 대해 불만이 있고 남편분들은 와이프한테 자꾸 뭐를 시키셔 뭐를 갖고 와라 이거를 해라 저걸 해라 빨리 해라 왜 잔소리를 해냐 보통 내용이 그렇더라고요 뭐 엿들은 건 아닌데 <웃음> 들려요 <웃음> 내가 보기엔 싸우는 것 같지만 그냥 부부의 일상인가? 그럴 수도 있겠다 낮은 거는 잘 되어질 것 같은데 얘는 기쁘니까 안쪽은 안 되어졌어 말아먹어야 될것 같아 여기다 데워먹으니까 따뜻해. 보고 먹을 거라. 음. 앞에 혼자 오신 분 찌개 너무 많아. 이게 2인분이라서 찌개랑 아까 계란후라이 두개 했잖아요. 그거 하나랑 김이랑 갖다 드렸어. 아 어제 저녁에. 전복구이 해 먹으려고 야식으로 그냥 자버렸잖아요 그냥 아침에라도 먹으려고 그랬거든요 전복 구워서 반찬으로 버터를 안 갖고 온거 
버터 없는 전복 구이는 상상이 안 되더라고요. 그래서 집에 가서 전복 죽을 끓여 먹으려고 내장도 따로 제가 냉동실에 넣어놨거든요. 또 싸우시는 거야? 아니 진짜. 추워서 어제는 피치하고 뭐하고 밖에를 제대로 안 봤는데 와 이거 진짜 멋있네 저 창밖으로 딱 보는데 이렇게 보이는데 엄청 멋있어요. 딱 가기 전에 한번 주변 둘러봐야겠다. 얼었어. 얼음이 있어요. 아우 시원해. 맛있어 보이는 비스킷을 마켓컬레에서 주문했거든요. 커피에다 먹으려고. 잘 먹었습니다. 로투스 쿠키고 약과 쿠키 두개다 먹고 싶은데 하나를 다 먹기 힘드니까 반반씩 맛을 보려고 두개 갖고 왔어 와내 진짜 먹는 욕심 끝이 없다 끝이 없어 와 커피가 진짜 맛있다 거의 빵 아니에요? 쿠키가 아니고? 음, 약간 쫑뚜뚱뚱한 음 맛있어 얼려갖고 약간 딱딱하게 쫀득쫀득 좋아하거든요? 음, 이러니까 비싸지 음, 맛있긴 하다 안에도 별거 다 들어요 뭐 모든 견과류랑 초코 뭐 마시멜로 쫀득쫀득해 음 맛있다 맛있다 이 로투스 과자 있잖아요 그 과자의 반, 과자가 또 안에 또 들어가 있어 반죽에 음. 이거 너무 맛있다 약과도 먹을까? 약과들 많이 드시잖아요 먹방 유튜버 그 여수 언니인가? 그, 그분도 약과 엄청 맛있게 드셔서 사람들이 많이 약과 사먹었는데 결국엔 약과 사업도 하시더라고요. 막 수출하시고. 그냥 생각 없이 먹어 제끼면 안 돼. 발전성 있게 먹어 제끼시더라고요. <웃음> 우와. 음. 얘는 퐁싱퐁싱 빵 같은데? 음, 심하게 안 달고 어른들이 좋아할 맛 음, 음 되게 쫀득거리는 맛있는 약과가 올라져 있네 음, 엄청 쫀득거려 조청이 겁나 많이 들어있는 약과 있죠? 쫀득쫀득한 거 음. 별로 안 닿았다. 맛있다. 음. 빵 느낌, 빵 느낌. 음, 아까가 진짜 맛있다. 약과 좋아하시면 선물할 만하다. 음. 어르신들한테. 완벽한 디저트였어요. <웃음> 이제 정리를 해봐야겠다. 잘 먹었습니다.
수수하긴 한데 잘돼 있어요. 쓰레기 분리수거장 따로 있고 저쪽에 개수대도 있어. 겨울인데도 물 나와요. 찬물이긴 한데 그래도 물 나와. 이쪽에 이렇게 화장실 깨끗하게 있어요. 화장실 있고 저기 보이는 게 수주팔봉 출렁날이거든요. 근데 지금 거리가 꽤 걸어서 가야 되는 것 같아요. 아, 지금 온, 너무 힘들어. 지금 신발이 크록스를 신고 왔는데 이게 뭐 엄청 커요. 털이 따뜻해 보여 샀는데 신발이 굽이 놓고 너무 커서 뭐라 그럴까? 자꾸 벗겨져. 저기까지 걸어서 갈 자신이 없어. 그냥 이렇게 등으로 당겨 보고 저 고소공포증 있어서 어차피 저기 봐도 저 다리 위로 못 올라가거든요. 여기서 보고 가보려고요. 그래서 저는 정리 다 했고 어제 추워갖고 주변을 못 봤거든요. 아 진짜 멋있다 여기. 물 엄청 깨끗하다. 절대 안 돼. 이거 세운 거 보이세요? 나도 세워야지. 이거 보시는 분들 모두 건강하시고 돈 많이 버세요. 저희 구독자분들 다 행복한 일만 가득하세요. 1박 재밌게 했고 엄청 주말에 추워져갖고 날씨 추웠는데 따뜻하게 잘 잤어요. 아주 잠을 오지게 잤네. 저녁 야식 해 먹지도 않고 오늘도 잘 놀았고 사람 지나가고 있어갖고 말을 잘 못하겠어. 자꾸 <웃음> 쳐다보셔. 배도 때를 펴서